Друзья, всем привет! Буквально в предыдущем своем видео я детально показал аэропорт Красноярска, который на сегодняшний день входит в мой личный топ-5 аэропортов России. А сегодня у нас снова один из крутейших терминальных комплексов, из которого мы вылетим рейсом в Благовещенск. Новое здание аэропорта в городе Хабаровск было открыто осенью 2019 года лично президентом России. Сейчас терминал одновременно обслуживает внутренние и международные рейсы. Но в августе 2021 года был дан старт стройки отдельного комплекса под зарубежные направления. Наш сегодняшний рейс под номером 4528 с вылетом в 9.45, который выполняет авиакомпания «Аврора». Регистрация проводится на стойках под номерами 6 и 7. Зона для регистрации на рейсы имеет аж целых три этажа. Здесь работают несколько кафе и ресторанов, открыто множество магазинов и сувенирных лавок. Между этажами пассажиры с комфортом могут перемещаться на эскалаторах или воспользоваться удобными лифтами. На первом и втором этажах установлено множество диванов для ожидающих и встречающих пассажиров. Зона паспортного контроля, предполетного досмотра и переход в стерильную часть терминала находится на верхнем третьем этаже. Тем временем, пока я изучал терминал изнутри, на улице уже начало светать. Я не стал упускать возможности еще раз полюбоваться отличным проектом в первых лучах солнца, который удалось реализовать в Дальневосточном Хабаровске. Надеюсь, что здание нового международного терминала, который здесь планируют открыть в ближайшее время, не испортит общую картину, а наоборот дополнит ее. Ну а мы перемещаемся в зону выходов на посадку. Здесь все так же стильно, модно и современно. Различное множество мест, где пассажиры могут скоротать время до своих вылетов. Кафе, бутики и магазины с памятными сувенирами. Очень много мест для сидения. Отдельно хотел бы выделить огромную зону для маленьких пассажиров, что не часто встречается в аэропортах. Под посадку на внутрироссийские рейсы в терминале организовано 6 выходов и 3 телетрапа. Ну а колоритное яркое кафе «Мишка» точно никого не оставит равнодушным. Мне показалось, что как минимум каждый второй пассажир обязательно останавливался у него и пытался сфотографировать. Вдоль всего терминала смонтировано панорамное остекление с идеальными видами на стоянке самолетов, перрон и взлетно-посадочные полосы, которых, кстати, тут целых две штуки. Первая полоса имеет длину 3,5 километра при ширине в 45 метров относится к классу Б и способна принимать такие типы самолетов, как аэробусы А340, Боинг 747 и Ан-124 Руслан. Вторая полоса относится к классу А с длиной уже 4000 метров и шириной в 60 метров. Данная полоса может принимать самолеты абсолютно любых видов и типов. Кстати, в далеком 1977 году именно в Хабаровске совершал экспериментальную посадку сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Друзья, в очередной раз хотел бы напомнить о своем телеграм-канале, который я начал вести несколько месяцев назад параллельно с каналом на ютубе. Там я выкладываю фото со своих путешествий и перелетов, новости об интересных рейсах и анонсы о планируемых обзорах. За первые три месяца на канале уже появилось пара сотен постоянных читателей, и я буду очень рад, если и вас увижу в числе новых подписчиков. К тому же в телеге гораздо проще коммуницировать и поддерживать общение. Не забудьте и на канал в ютубе оформить подписку, если по каким-то причинам не сделали это ранее. Для вас это ничего не стоит, а мне очень сильно поможете с развитием канала. Со своей же стороны, в знак благодарности, буду продолжать снимать для вас интересные авиаобзоры на регулярной основе. Между тем, пока я ожидал объявления о начале посадки на свой рейс и наблюдал за работой на перроне, произвели посадку два аэробуса А319 авиакомпании «Аврора» рейсами из Южно-Сахалинска и Владивостока. Признаюсь, в лучах утреннего солнца их руление по перрону выглядело просто божественно. Наконец, по громкой связи объявили о посадке на мой рейс, и я направился к выходу номер один, совершив еще раз при этом мини-экскурсию по всей стерильной зоне аэропорта. 
так как данный выход находится в самой дальней ее части. Кстати, в аэропорту Хабаровска есть и своя местная авиакомпания, которая здесь и базируется. Хабаровские авиалинии или Хаб Авиа выполняют региональные рейсы в отдаленные населенные пункты на советских самолетах Ан-24-26 и Л-410. К сожалению, в этот раз я был ограничен сильно во времени, поэтому полетать с ними не удалось. Но очень хочу в ближайшее время исправить этот момент и отснять несколько обзоров на их маршрутной сети. Если кто-то из моих зрителей постоянно пользуется услугами данного перевозчика или просто летал один или несколько раз, то делитесь в комментариях под видео или в телеграме, по каким направлениям вам удалось полетать с ними. Также можете прислать свои фото или видео с перелетов. С удовольствием опубликую их на странице в Телеграме с пометкой от подписчика и с указанием автора. Так как летим мы сегодня на региональном турбовинтовом самолете, то под телетрап его подогнать не представляется возможным. И к самолету нас доставят на автобусе. Ну а пока мы ждали окончания посадки в шатле, совершил посадку гигант Boeing 777 авиакомпании Россия рейсом из московского Шереметьева. И сотрудники на перроне помогали зарулить ему на место стоянки и высадки пассажиров. Не секрет, что дальневосточный регион очень активно развивается во многих отраслях, а в сфере туризма это развитие движется семимильными шагами. Поэтому для постоянной связи с Центральной Россией эти воздушные гиганты играют одну из ключевых ролей, совершая по несколько ежедневных рейсов в Хабаровск, Владивосток, на Камчатку, Сахалин и в Магадан. Данный борт имеет регистрационный номер Romeo Alpha 73 275 и носит имя Магадан. Это один из десяти боингов данного типа, который эксплуатирует авиакомпания Россия сейчас. На момент съемки самолету было ровно 17 лет, а свой первый полет он совершил в феврале 2006 года. В авиакомпанию Россия борт поступил в мае 2018 года, а изначально работал в авиакомпании Emirates. А вот так выглядел старый терминал в Хабаровске, который обслуживал пассажиров с 1992 по 2019 года. Ну а вот и сегодняшний герой, который доставит нас в город Благовещенск. Канадский двухмоторный турбовинтовой регионал The Heaviland Canada D8 400 серии. С 1992 года компания Bombardier выкупила у Боинга компанию The Heaviland Canada. Поэтому правильнее теперь его называть Bombardier D8. Данный борт был выпущен в апреле 2005 года. Судя по истории, в открытом доступе сначала самолет работал в Японии, затем успел потрудиться в Монголии и Канаде, а уже в марте 2016 года поступил в авиакомпанию Aurora, где и трудится сейчас под регистрационным номером Romeo Alpha 67252. Салон самолета предназначен для размещения 70 пассажиров в одноклассовой компоновке на 19 рядах по два кресла с каждой стороны от прохода. Ну а мое место в салоне сегодня 18Т. Наш самолет готов. 
Спасибо. До свидания. До свидания.